An Agraharam or Agrahara is the name given to the Brahman quarter of a village or any village inhabited by Brahmins. Agraharams were also known as Chaturvedi Mangalams in ancient times. They were also called as Gatoka or Boya. The name originates from the fact that the Agraharams have lines of houses on either side of the road and the temple to the village god at the center, thus resembling a garland around the temple. <coughs> Agraharam அக்ரஹாரம் <laughs> அமைந்த அப்போ பழைய காலத்துலேருந்து அமைந்த வில்லேஜுகள்லாம் இப்படி தான் இருந்துருக்கு ஏன்னா அக்ரஹாரம் என்பது கடவுளை சுற்றி இருக்கிற முதல் மாலை என்று வைத்துக்கொள்ள According to the traditional Hindu practice of architecture and town planning, an Agraharam is held to be two rows of houses running north-south on either side of a road, at one end of which would be a temple to Shiva and at the other end a temple to Vishnu. The earliest existing description of an Agraharam has been found in a 3rd century AD Sangam age work called Perumpanarupattai. Thank you. 
சுப்பிரமணியன் பேர் நான் எங்கள் ஊரில் நாற்பது வருஷமாக கட்டிட்டேன் இது வந்து இது எப்போ கட்டினா எப்போ இருந்ததுங்கிறது யாராலையும் சொல்ல முடியாது ரொம்ப நாள் முன்னாடியே இருந்தது இதெல்லாம் மரம் மண்கள் சாதாரண செங்கல்கள் நாட்டு செங்கல்னு பேர் இதை வச்சு கட்டின வீடுகள் இதெல்லாம் வாசல்ங்கிறது பெரிய நிலம் ஒன்று இருக்கும் வாசலில் வந்து உடல்லாம் வந்து ஆறு மார்க் டீக்கின் பேர் ரங்கூர்லேருந்து வர வர வழிக்க டீக்கள் இது அதுக்கடுத்து ரேலி அதுக்கடுத்து மித்தம் அதுக்கடுத்து கூடம் அதுக்கடுத்து சமயக்கட்டு அதுக்கடுத்து தாழ்வாரம் அதுக்கடுத்து மாடுகள் கட்டப்பட்ட குட்டுகள் இதுதான் இந்த பழைய சம்பிரதாயத்தில் உள்ள வீடுகள் இந்த வீடுகளெல்லாம் ரொம்ப நாளாகவே அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணி இருக்கிறதுனால மாடுகளும் சேர்ந்து தான் இருக்கும் மாடுகள் மனிதர்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் இருக்கும் முன்பகுதியில் மாடு மனிதர்களும் பின்பகுதியில் மாடுகளும் இருக்கும் லக்ரகாரம் இல்லாத இருப்பதுக்காரன் இந்த நிலம் பேஸ்ட் இருப்ப அக்ரிகல்ச்சர் பேஸ்டாக தான் விவசாயம் பேஸ்ட் இருப்பதுனால விவசாயத்தில் சட்டங்கள் நிறையா வந்ததுனாலையும் நிலங்கள்லாம் நிறையா சீலிங் கீலிங் போனதுனாலையும் நிலங்கள் குறைஞ்சி போனதுனால அடுத்த உத்தியோகமோ ப்ரொஃபஷன்ஸ் போகிறதுனால எல்லாருமே இங்கே விட்டு ஓடி போயிட்டாங்க அதனால் ந ப்ராப்பலேஷன்ஸ் எல்லாம் குறைஞ்சி போச்சு அதனால் நில நீட் பண்ணைகள் இதைகள் எல்லாமே குறைந்து விட்டதுனால எல்லாமே வர 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 குறைந்து வருகிறது ஃபஸ்ட்டு இந்த ஊடெல்லாம் டைம் இம்மோரியமெல்லாம் இருக்கிறதுனால மட்டு உட்டெல்லாம் பெரிய அந்த காலத்தில் ஆறு மார்க் டீக்கல் பண்ணலாம் அதெல்லாம் கரையா முடிக்காது நல்ல முத்தின மரங்கள் போட்டதுனால கரையாம சாப்பிடுவதற்கு வழி இல்லை அதனால் அதெல்லாம் அப்படியே இருக்கும் அதனால் அது ரொம்ப வீணாக போகிறதுக்கே எதுவுமே கிடையாது மூஞ்சலுங்கிறது டைம் மெமோரியில் ரொம்ப நாளாக முன்னாடியே இருக்கிறது அது மாம்பழகாது அதில் எல்லாம் முன்காலத்துலலாம் ஃபேன்கள் இது இல்லாததுனால மூஞ்சல் ஆடுவாங்க வெய்ய காலத்தில் காற்று கோசம் வந்து மார்க் மின்னலாம் சரி மார்க்கில் அதாவது சுண்ணாம்பு கற்கள்லாம் நிறைய கிடைச்சிருந்தது இப்போலாம் சுண்ணாம்பு கிடைக்கிறதுனால எல்லாம் சிமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க மரம் கிடைக்கிறதுனால அயானை யூஸ் பண்ணுறாங்க அதனால் கொஞ்சம் மாறி இருக்கு எல்லாம் அக்ரி விவசாயம் பேஸ்டாக இருப்பதுனால மூட்டை எடுக்கிறது இதுக்கெல்லாம் இடம் வழங்குறதுக்காக அந்த மாதிரி கட்டப்பட்ட இடத்த அதனால் நிறையா ஸ்பேஸ் வரும் நிறையா மா கொல்ல தான் சொன்னேன் மா மின்பக்கத்தில் மனிதர்களும் பின்பக்கத்தில் மாடுகளும் இருப்பதனால அதுக்கு ஸ்பேஸ் எல்லாம் நிறையா வரும் மாடுகள் வைக்கிறதுக்கு வைக்கோல் போர் போடுறதுக்கு இடம் வேணும் அதனால் ஸ்பேஸ் நிறையா இருக்கிறதுனால நமக்கு எவ்வளவு கொள்ளும் லெஸ்ஸர் மெட்டீரியலில் லார்ஜ் ஏரியா கோட் பண்ணலாங்கிறதுக்கோசம் கட்டப்பட்ட வீடு இந்த நெல்கள் போன்றவர்களுக்கு காய வைக்கிறதுக்கு இடம் வரும் ட்ரை பண்ணுறது அதுக்கோசரம் வித்தமெல்லாம் இருக்குது வந்து நூறு வருஷத்துக்கு மேலே இருக்குது ஃபியூச்சரில் வந்து எப்படி இருக்கும்படியே சொல்ல முடியாது இப்போ எனக்கு எப்படி வர போகணும்னே தெரியாது அக்ரிகல்ச்சர் பேஸ்டெல்லாம் ஒரே இப்போல்லாம் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் வாட்டர் ப்ராப்ளம்லாம் நிறையா வருது அதனால் அக்ரிகல்ச்சர் பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாதுன்னே தெரியல அதனால் அதை கொடுத்துருக்கு எல்லாமே தெரிவான கலாச்சாரம் தான் இந்தியாவுடைய அடையாளம் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இனம் மொழி மதம் இப்படி வேறுபட்டு இருந்தாலும் எல்லாருடைய கலாச்சாரங்களையும் அப்படியே காப்பாற்றுறதுல வந்து இந்தியா முதலிடம் வைக்கும் அதனால தான் அந்த இடங்களை பார்க்கும்போதே நம்ம வந்து ஒரு மகிழ்ச்சி ஆத்மார்த்தமாக வந்து ஒரு இனம் புரியாத ஒரு சந்தோஷம் உண்டாகும்
அவங்களெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறதுன்னு கஷ்டமாக தெரியுது இல்லை பயணிப்படுத்தும் எங்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி இருந்து இந்த மாதிரி எங்களுக்கு எங்களுக்கு பிடிச்சி தான் இருக்குது பிடிச்சி தான் நாங்கள் இருக்கோம் மத்தியான வேலையில் சும்மா ரெண்டு மூணு நாலு பேராக சேர்ந்து பஜனெலாம் பாடுவோம் பயணிப்படுத்தி இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு எங்களுக்கு பயணிப்படுத்துறது தான் அப்புறம் மார்னிங் அஞ்சு மணிக்கு எழுந்துட்டு சாண சாணம் கரைச்சி போடுறது பசங்க பெருக்கி கோலம் போட்டு எல்லாம் பண்ணுவோம் உடம்பெல்லாம் கிளீன் பண்ணி எல்லாம் பண்ணுவோம் சிட்டி கேஸை ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறது இல்லை சாணி கேஸை நாற்பது வருஷமாக சாணி கேஸ் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது எங்களுக்கு அது பயணிப்படுத்தி எங்களுக்கு குக் பண்ணுறது எங்கள் வீட்டுக்கு அது போகிறோம் ஒர்க்காக எங்களுக்கு அது நன்னா ஒர்க்காக எங்களுக்கு Starting from the cattle rearing to marriage ceremony, the entrance of the house have small holes for placing lamps.
कितने में इस माहौल में आई स्टडी एट एम स्कूल आई लेफ्ट आई विलेज सरना अराउंड फिफ्टी टू समर फिफ्टी फिफ्टी एट आ सकते लगे एंड आफ्टर वेयर सेवन फॉर ग्रेजुएशन एंड आई टू सिटी फॉर द जॉब आई वर्क All India level. I'm a basic engineer, and after that, I settled in the village for the reason that I can have a very comfortable and healthy life. So probably this is one of the oldest agarhar we may say, but as a sort of uh, The age of this uh, Agarwal is concerned. I'm not uh, very sure because I'm the fifth generation of family. Uh, maybe more generations have been there before me. Approximately, my guess is it should be more than 500 years old. But as a proof, I could see something in the temple. It is written that the first Kumbhau Chakram has been performed somewhere in 1800, something like that. Probably from that. That is a clue uh, from the time onwards. This is the heart of the matter. But I was told by my elders, originally the houses are all in the row, but it is all in the very scattered way. The afterwards people who are outside, they came and, and settled. That settled in construction. Finally, you could see all the houses are. the house with the some sort of a definition say for example east west this one of the peculiarity of this agarwal is still we are maintaining the road sand road the reason for this is we want to live in the nature we don't want to destroy the nature that is some problem number two does got a capacity to absorb water which it touches the ground water level that helps to take water for our drinking purpose so in so in short we live with the nature the moment you see that there is sun naturally you get some sort of a relaxation so that is a principle that we still we want to maintain this road even though there are pressures which we are now trying to basically all the houses are following certain norms the basic concept of the any house here is you will have good air good ventilation good light good insulation against sun etc basically all the houses are built brick with the mortar and the plastering of the wall is of chuna which has got its own process of what we call in tamil kulika vikarde so that is why we could see all our houses in say some sort of a coolness moreover roofs are all constructed using either teak or uh, so this gives longer duration this is against white hands that is one of the main thing since the entire house is built on wooden walls and wooden beams these two structures of wood are considered to be a very strong considered to be a very strong so this, that's what the concept of the all the houses Are here this type of uh, roses. It is common in villages, but I remember do see in all foreign countries in a different type with the same roof. I mean, same row house with a different type of construction. We have these roses that you can see even by flight by seeing from the top from the plane you can see, but the construction is little bit different. Little bit.
be different. It may not be the same. Just that. Uh, கலாச்சாரம் எப்படி காப்பாற்றப்பட வேண்டும் அப்படி இந்த அக்ரகாரங்களும் அப்படியே காப்பாற்றப்பட்டால் தான் நம் பிற்கால சந்தேகங்களுக்கு எப்படியெல்லாம் இங்கே வாழ்ந்திருக்காங்க நம் மக்கள் அப்படின்னு தெரிந்து கொள்ள உதவியாக இருக்கும் ஸோ சேவகர் Yeah.